ഹായ് ഐ ഒ എസ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഐ ഒ എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഐ ഒ എസ് ഉണ്ട് മാക് ഒ എസ് ഉണ്ട് വാച്ച് ഒ എസ് ഉണ്ട് ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂളാണ് എക്സ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്പിളിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ മാത്രമേ ആയിരിക്കും റൺ ചെയ്യുക ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്കോഡ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അത്യാവശ്യമായി വേണം അല്ലാതെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐഫോൺ ഐപാഡ് ആപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സ്വിഫ്റ്റ് അഥവാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുക സ്വിഫ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനാണ് കൂടുതൽ പവർഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സിനെക്കാളും കൂടുതൽ പവർഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ തന്നെ ആ ലാംഗ്വേജിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നില്ല അവരുടെ ബേസിക് അതായത് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് അധിഷ്ഠിത പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലൈക്ക് ജാവ ഒക്കെ പോലെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സ്വിഫ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ജാവയെക്കാട്ടിലും വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ വേഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനും സാധിക്കും ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് വളരെ വേഗം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കമ്പൈലറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വിഫ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഈ ജേർണിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇനി എക്സ് കോഡ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ വരിക അവിടെ എക്സ് കോഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ് കോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ജി ബി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക 